Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie an diesem Sonntagmorgen und wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. Wir Menschen leben ja in zwei Welten. Wir leben in einer Außenwelt und in einer Innenwelt. Äußerlich sind wir durch unseren Körper, durch die Luft, das Wasser und die Nahrung mit der Natur verbunden und über viele soziale Beziehungen mit unseren Mitmenschen. Aber wir leben zugleich auch in einem großen Innenraum, der Welt unserer Gedanken und Gefühle. Sie ist gefüllt durch das, was wir denken und fühlen über uns selbst, über die Welt, das Leben und unsere Mitmenschen. Diese innere Welt der Gedanken und Gefühle ist gemeint, wenn wir vom Geist des Menschen sprechen. Unsere geistigen Prozesse sind etwas ganz und gar Privates und Persönliches. Niemand kann in unseren Kopf blicken und in unser Herz. Aber zugleich ist unsere geistige Innenwelt keine einsame Insel. Wir sind mit dem Geist anderer Menschen verbunden, nämlich über die Sprache. Und deshalb sind unsere Ohren das Tor in unsere Seele. Über die Sprache werden unsere Gedanken und unsere Gefühle beeinflusst von dem, was andere Menschen denken und fühlen. So überträgt sich ein Stück von ihrem Geist und lebt mitten in unserem Geist. Vor allem die Stimmen unserer Eltern haben das, was wir selbst denken und prägen, zutiefst beeinflusst. Aber auch Großeltern, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen, Lehrer und viele andere Menschen haben geistige Spuren in uns hinterlassen, die wir täglich mitdenken und mitfühlen. Dazu kommt das, was wir in Büchern lesen oder in den Medien hören und sehen. Der Heilige Geist, das ist der Geist Jesu von Nazareth. Das sind seine Gedanken und seine Gefühle. Sie begegnen uns aufgeschrieben in der Bibel. Und wenn wir davon hören, kommt etwas von dem Geist Jesu in unseren Geist hinein und verändert, was wir denken und fühlen. Der Geist Jesu ist der Geist der Liebe Gottes. Seine Gedanken und Gefühle sind Gedanken von grenzenloser Güte und Barmherzigkeit. Du bist geliebt. Du bist getragen in hellen Tagen und dunklen Stunden, im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus. Fürchte dich nicht. Wie es der Prophet Jeremia gesagt hat, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. In dem Maße, in dem sich der Geist Jesu auf uns überträgt, verändert sich auch die Art und Weise, wie wir in der Außenwelt agieren. Wer sich im Inneren gehalten und getröstet weiß, der ist frei zu sehen, was Mitmenschen von ihm brauchen, damit es ihnen gut geht. Deshalb kann man den Heiligen Geist nicht sehen, aber man kann sehen, was er bewirkt. Und am deutlichsten bewegt uns der Heilige Geist in der Diakonie, in den Beratungs- und Hilfeangeboten unserer Kreisstellen, für Menschen in Not, vor allen Dingen für Flüchtlinge, in den vielen kirchlichen Stiftungen im Braunschweiger Land zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, von alten, pflegebedürftigen, kranken, obdachlosen und behinderten Menschen, in der Telefonseelsorge, in der Bahnhofsmission, in den vielen großen und kleinen Einrichtungen in Kirchengemeinden und darüber hinaus. Deshalb gilt meine Aufmerksamkeit und mein großer Dank heute vor allen Dingen den Menschen, die sich dort engagieren, die hauptamtlichen Kräfte ebenso wie die vielen Ehrenamtlichen. Und ich wünsche sehr, dass wir uns alle berühren lassen vom Heiligen Geist, nicht nur heute, vom Geist Jesu, von seinen Gedanken der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, vom Geist der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe. Auf dass wir selbst Gutes denken und fühlen über uns selbst, über das Leben, über die Welt und unsere Mitmenschen und dass wir davon inspiriert Gutes tun, wo immer wir können. Ich glaube, das ist es auch, was wir jetzt in der Corona-Krise brauchen dass wir einander unterstützen und helfen, privat, aber auch als Gesellschaft. Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Denn der Geist Jesu kennt keine Grenzen, er gilt allen Menschen ohne Unterschied. Noch einmal Ihnen allen ein gesegnetes und frohes Pfingstfest und bleiben Sie behütet.